Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Leonaline. At ang video ito ay uploadin natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonaline. Now, dito naman tayo sa karugtong marami kasi ito. At ito ay sinisend sa isa sa ating mga followers. Bali, pini-PM niya ito sa ating FB, FB page na to. So, hindi natin i-reveal kung kanino galing. Para ito sa lahat na magtitake ng civil service exam or any exam na merong numerical sulat natin numerical reasoning at itong mga number series na to ito mismo yan ay actual daw na lumabas sa mismong civil service Exam. Wow si ma'am, aktual. So, i-memorize namin yung mga sagot niyan. Remember, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Kasi walang nakakaalam kung ano ba yung lalabas sa next na exam. Pero... Hindi nawawala yung mga ganito, yung hanapin lang yung mismong mga patterns dito. Halos sa lahat ng mga exams, meron at meron kahalintulad nito. Now, let's do number 6. Pattern ang hanapin natin dito. Kapag praktisado kayo sa mga ganito, madali na lang sa inyo ang hanapin yung mismong pattern. Therefore, importante ang mag-review. Mag-review lang kayo na mag-review. Madali na lang sa inyo ito. Importante talagang mag-review kasi kung wala kayong review, mahirap din hanapin yung pattern. At sa mismong actual na exam, oras ang kalaban nyo. So, ito ay obvious na merong mga negative signs. Alternate yan sila, therefore alternate din itong mga positive. So, ang sagot dito ay positive. Yung choice A at B, mga negative yan siya, so eliminate na natin yan. Now, hanapin na natin yung pattern sa mga numbers na to. Itong negative 1.0, pwede naman i-ignore yung 0 na yan, yung 0 after sa decimal, pwede naman silang I-ignore. So, ang mga numbers dito ay yung 0.5 pero itong 0 sa 0.5, hindi natin yan pwedeng i-ignore para klaro ba na mayroong decimal dyan bago ang 5. Next, negative 1, 2, negative 4, tapos yung hinahanap natin and, at yung next ay negative 16. Ang mismong pattern dito, paano naging negative 1? Yang 0.5 na yan, dalawang 0.5, i-multiply natin sa 2, dalawang 0.5. Times negative 2, that will give us negative 1. Now, paanong naging 2? So, i-multiply natin ng negative 2, si negative 1, that will give us positive 2. Next, ito naman ay i-multiply natin sa negative 2. So, that will give us negative 4. Meron tayong pattern dito na mag-multiply lang tayo ng negative 2. Therefore, yan yung gagawin natin dito sa negative 4. Negative 4 times negative 2, this will give us positive 8. So, ang sagot dito ay itong letter C. I-double check natin. Itong si 8... I-multiply natin sa negative 2. 8 times negative 2, this will give us negative 16. So, therefore, ang sagot natin 8 ay tama. Number 7, meron ulit tayong mga negative numbers. So, ibig sabihin ito, alternate yan. Ang alternate niya ay positive. Sa mga choices, positive naman yan. So, doon tayo focus sa mga numbers. Negative 2.01, pariho lang yan. So, therefore, nag-multiply tayo ng negative 1. 
Now, nadoble siya. Tapos, negative. So, ganun pa rin. Mag-multiply tayo ng negative. Pero ngayon ay 2 na yan siya. Or, pwede namang 4.02 i-divide mo dyan para alam natin kung ilan yung i-multiply natin. So, kung meron kayong naramdaman dyan sa pattern na yan, na negative 1 tapos negative 2, so therefore, itry natin i-multiply by negative 3, consecutive numbers, pero mga negative numbers. Negative 4.02 times negative 3. By the way, kailangan i-review nyo kung paano mag-multiply ng mga unlike signs, yung mga decimal numbers, para mas madali na lang sa inyo when it comes to number series. So, ang sagot dito, kapag i-multiply natin yan, this is 6 tapos yung 0.12. So, 12.06. Nasa choices yan, nandito sa letter A, 12.06. Kailangan lang natin i-double check. So, itong 12.06, i-multiply ulit natin, negative 1, negative 2, negative 3, by negative 4. So, yan yung i-multiply natin. 6 times 4, this is 24, carry natin ng 2. 0 times 4, 0, so 2 na yan siya. And then, 2 times 4, and this is 8. 4 times 1, and this is 4. Yung decimal, huwag kalimutan, dalawa yan siya, so 1, 2. So, ang sagot dito ay 48.24. I mean, yung kasunod bali, kasi minumultiply natin ng negative 4. So, nung minumultiply natin si 12.06 by negative 4, at ang sagot ay negative 48.24, ibig sabihin lang yan, Tama yung sagot na 12.06. Ma'am, ang hirap naman yan, ma'am. Huwag nyo lang pangunahan ng takot. Kasi ang ginawa lang naman natin ay nagmultiply lang tayo. Tapos, yung nagmultiply lang tayo, mga negative signs, yung mga ganyan, huwag nyo lang pangunahan ng takot ang mathematics. Madali lang ito. So, ano naman kaya ang pattern na meron dito? Kunin natin yung difference. Paano kunin yung difference? 4, itong 4 to 5, ilan ba yung difference niya? 5 minus 4 and that is 1. 7 minus 5 and that is 2. 11 minus 7 and that is 4. 19 minus 11 and that is 8. Ang mga numbers na to, yan yung i-add natin dito sa 4 para maging 5. Ang 5, add natin ng 2 para maging 7. Si 7 ada natin ng 4 para maging 11. Si 11 ada ng 8 para maging 19. Ang tanong, ilan kaya ang i-add natin dito sa 19 para makuha natin yung sagot dito? So, balikan natin itong plus 1, plus 2, plus 4, plus 8. Yan ay itong 1, paano naging plus 2? So, nag-multiply tayo ng 2 dyan. Si 2, paano maging, naging 4? Nag-multiply tayo ng 2. Ito naman ay obvious namang nag-multiply tayo ng 2 na doble kasi. So, ang pattern dito ay times 2. So, therefore, itong 8, i-multiply natin ng 2 para yan yung pang-add natin sa 19. 8 times 2 and this is 16. So, yan yung pang-add natin dito sa 19. 19 plus 16 and this is 35. So, ang sagot dito ay 35. Next, number 9. Meron na tayong video nito kasi maraming nakakaalala nito yung mga dating nag-take ng exam. Ang 1,000 naging 100, naging 10, naging 1. Ang tanong, ano naman kaya yung next dito? Kung pansin ninyo, nawala lang yung isang zero dyan. So, therefore, yung decimal na nandito yung decimal, nag-move lang tayo once going to the left side. Kaya naging 100 yung next. And then yung decimal ulit, mag-move lang tayo once. So, ang natitira na lang ay 
10. Kaya 10 yung next. Mag-move ulit tayo ng isang decimal going to the left side. Kaya 1 na yan. Yan na yung next. Now, ito namang si 1. Yung decimal niya ay nandyan. So, i-move lang natin yan once going to the left side. Kaya nandyan na yan. So, ang sagot dito ay 0.1. Lagyan natin ng 0 para klaro yung decimal na nandyan. At yan ay nasa letter C. Next, number 10. Pattern ulit yung hanapin natin. So, sa paghanap ng pattern, pwede tayo mag-multiply, mag-divide, mag-subtract, mag-add. So, mag-subtract tayo. Balik, kukunin natin yung difference. 43 minus 12. Ang difference dyan ay 31. 56 minus 43. Ang difference dyan ay 13. Kunin natin ang difference dito. 131 minus 100, this is 31. Napapansin nyo yung pattern dito. 31, mayroon tayong 31, mayroon tayong 13. 12 plus 31 equals 43. 43, bali yan yung i-add natin. 43 plus 13, that is 56. Now, kung yung pattern na yan, nagbaliktaran lang, ibaliktad din natin dito. So, ang baliktad sa 13 ay 31. 56 plus 31, this is 87. Now, i-double check natin kung tama ba itong 87. Ang baliktad dito sa 31 na ito ay 13. Now, 87 plus 13, and that is exactly equal to 100. So, therefore, ang sagot na 87 ay tama. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.